Now, ating sagutan ang tanong, ito naman ay galing sa ating isa sa ating followers. At i-blurred ko lang, itakpan lang natin yung pangalan niya. Kasi mod, module din ito galing. Kapag mga module ang isi-send sa akin, hindi ko i-reveal kung sinong nag-send sa atin. So, sagutan lang natin ito. Actually, marami ito. Pero dito lang tayo muna mag-focus sa right triangle. Dito tayo sa question number 11. Anong theorem ang nagsasaad na the square of the hypotenuse, tama ba yung pagka-pronounce ko, of a right triangle is equal to the sum of the squares of the legs? For sure, bago kayo uh, binigyan ng tanong na ito, meron na itong naka-explain sa previous na page sa libro niyo or sa module or anong tawag ba yung mga binibigay sa inyo nandun lang yan nakasulat so ngayon right triangle ang right triangle ay pariho dito sa item number 12 ito yung right triangle na meron tayong 90 degrees na angle dito sa gilid now itong y at x Yan yung tinatawag ditong legs. Sa Pythagorean theorem, which is yan yung sagot sa number 11, ang Pythagorean theorem ay square dito sa y, sum, sum. So, i-plus mo yung square nito sa x. And that is equal sa square sa hypotenuse at itong z, yan yung hypotenuse. So, z squared. Therefore, ang answer natin sa number 12 ay dapat pariho din dito. So, it must be equals to z squared. Asan ba ang z squared? Wala mang z squared ito. So, eliminate na natin yan. Therefore, ang sagot dito ay letter B. Kunting recap lang bago tayo mag-proceed. Kung alam mo ang sagot sa number 11, 100% masasagot mo si number 12. Kasi ang sinasabi ditong sum of the squares of the legs ay itong mga legs na y at x. Square of y, bali y squared, sum. Kaya mag-add tayo, x squared, yan yung ibig sabihin nito. Equal, so meron tayong equal sign dito. Square of the hypotenuse, which is itong z. Kaya, z squared. Now, gets nyo na ba itong item number 11 natin at number 12? Ito ang wag nyong kalimutan kasi kapag magte-take kayo ng civil service exam, kailangan niyo pa rin ito. Next, number 13. Ang mga sumusunod ay mga side ng right triangle. Triangle A, B, C. Yan yung pangalan natin sa right triangle. Alin sa mga ito ang may tamang pagkaka Banggit. A, tingnan natin. B and C, line, uh, leg B, C, leg A, B, ang hypotenuse daw ay A, C. Ito yung hypotenuse. I'm not sure kung 100% kung na-pronounce na ito ng tama, pero sigurado akong Itong line A at B, yan yung hypotenuse. Hanapin na lang natin sa choices kaysa isa-isahin natin yan. Kung saan dyan yung may hypotenuse, yung word na hypotenuse, line A and B. Dito lang naman siya sa letter D. Kasi ito ay A, C, B, C at sa ding B, C. Tingnan muna natin yung mga legs niya. Leg A, C. So, this is A, C. Leg B, C. So, this is B, C. 
ang hypotenuse nga niya ay yung A at B. So, therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. Number 14. Ito ang pinaka mahabang side ng isang right triangle. Obviously, ito yung pinaka mahabang side. So, ang sagot dito ay hypotenuse. Ngayon, bago tayo mag-proceed, itong item number 13 at number 14 ay sigurado mong masasagot kung naintindihan mo si number 11 at number 12. Kaya huwag niyong kalimutan yan. Next, number 15. Ipaghiwalay muna natin itong dalawa para may space tayo sa pagso. Ipakita lang natin sa in ipakita ko lang sa inyo kung paano ito isolve lahat. Ang tanong dito ay kung ang A at B ay mga legs ng isang right triangle at ang C naman ay ang hypotenuse nito. Alin sa susunod ang hindi maaring maging value ng A, B, C? Huwag kalimutan yung Pythagorean Theorem. Nasa, balikan nga natin ito, nasa number 11, item number 11. Pythagorean Theorem. Nandyan lang mismo sa exam, nandyan lang. The square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the legs. So, bali, yan na yung formula natin. A squared plus B squared is equal to C squared. Tinan muna natin sa choices yung A, B, C, D. Itong D, obviously, yan ay tama. Meron na tayong na-upload regarding sa kung pariho yan ang sagot dito or I mean that is equals to yung same number tapos merong square root of 2. So therefore, tama yan. Ang hinahanap natin ay yung mali, yung hindi maaring maging value ni A, B, C. So, regarding dito sa letter D, ilalagay ko, rin, ilalagay ko na rin yung link nito para mas lalo nyong maintindihan. Please watch yung video regarding dito kasi meron na tayong na-upload niyan. Now, doon tayo mag-focus sa A, B, C. Ito yung Pythagorean Theorem. Formula yan siya. Sa choice A, yung A ay 5. So, bali 5 squared plus yung B natin ay 12. 12 squared plus yung C natin ay equals to 13. 13 squared. Tingnan natin kung equal ba sila. This is 25. And this is 144. 13 squared or 13 times 13 and that is equals to 169. 25 plus 144 and that is 169. So, equal sila. Therefore, yung letter A ay tama din. Now, doon tayo sa letter B. Yung A niya ay equals to 5. So, 5 squared plus yung B ay equals to 7. 7 squared. That is equals to yung C dito ay 9. So, 9 squared. 9 squared or 9 times 9, that is equals to 81. 5 times 5 is 25. Plus 7 times 7, and that is 49. Obviously, 25 plus 49 ay hindi yan siya 81. This is 70. 74 is not equal to 81. So, therefore, alin sa mga sumusunod ang hindi maaring maging value ng A, B, C? Ang sagot dyan ay itong letter B. Next, anong theorem 
ang iyong gagamitin upang mahanap ang diagonal ng isang 15 cm by 12 cm rectangle. I-drawing muna natin itong rectangle na to. Yung mahaba yan yung 15 cm natin. Yung medyo malita yan yung 12 cm natin. Diagonal. Ito yung diagonal. Pwede ganyan. Pwede ring ganito. So, kung itong diagonal na ito ay hahanapin natin, yan yung tinatawag na hypotenuse, itong diagonal na ito, given itong mga legs na ito. Now, kung ano daw theorem ito, huwag kalimutan yung previous item number 11. Anong meron dito? Ano ang sagot natin dito? Pythagorean. Anong theorem ang nagsasaad na the square of the hypotenuse, ito yung diagonal, of a right triangle, bali meron tayong right angle, is equal to the sum of the squares of the legs. Ang sinagot natin dito ay Pythagorean. Yan din yung sagot natin dito sa, kung nakasagot tayo sa number 11, dapat makasagot din tayo sa number 16. Yan yung sagot sa number 16. Ano nga ba yung Pythagorean theorem? A squared plus B squared that is equals to yung hypotenuse natin, C squared. Ngayon kung likes niyo yung mga videos natin, like kung gusto niyo hanapin yung ratio, sulat niyo lang yung ratio, tapos idugtong niyo yung pangalan natin, magets niyo na, makuha niyo na lang yung lahat ng mga na-upload natin. Pwede kung hanapin niyo yung na-upload natin regarding sa triangle, sulat niyo yung triangle, kad karugtong yung pangalan natin at lahat ng na-upload natin katungkol sa triangle ay mag-appear. Abangan ang mga future videos natin. Thank you for watching and God bless.